മൊഡ്യൂൾ ടുവില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ടർബെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പേരാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ടർബെയിൻസ് എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ജനറലി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പൾസ് ടർബെയിനിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പീഡ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസ് ടർബെയിൻ നോർമലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോട്ടർ സ്പീഡ് സ്റ്റീം നോസിൽ വഴി വന്നിട്ട് അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോട്ടർ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും സ്പീഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയെ സ്റ്റേജസ് ആക്കുക എന്നാണ് പറയുക വെലോസിറ്റിയെ സ്റ്റേജസ് ആക്കുക എന്നാണ് പറയുക അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നോസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ കൈനറ്റിക് എനർജീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും ആ കുറയുന്ന സമയത്തുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എനർജി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ നിന്നും ലോ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലോട്ടുള്ള ഈ എനർജി ഡ്രോപ്പ് അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി കുറയുന്നത് അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ സ്പീഡുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ റോട്ടറിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ കുറയുന്ന എനർജി നമ്മൾ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഈസ് എ മെതേഡ് ഓഫ് അബ്സോർബിങ് ദ ജെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റേജ് വെൻ ദ സ്റ്റീം ഫ്ലോസ് ഓവർ ദി മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇട്ട് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നോട്ട് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ട് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസ് ഒരു ജനറലായിട്ട് കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്യാത്ത ടർബെയിനിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാം കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്യാത്ത ടർബെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇമ്പൾസ് ടർബെയിൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നോസിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു റോട്ടറുണ്ട് റോട്ടറിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് മൂവിങ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് നോസിൽ മൂവിങ് ബ്ലേഡ് അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഈ രണ്ട് വര കാണാം ഈ രണ്ട് വര കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോസിലിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്റ്റീമിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് നോസിലിൻ്റെ ഏരിയ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നോസിലിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവിങ് ബ്ലേഡുകൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നോസിൽ വഴി നമ്മൾ സ്റ്റീം വരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പൾ സ്റ്റർബെയിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റീം വരുന്നു സ്റ്റീം വന്നിട്ട് നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലേഡിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് പോവുക ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നോസിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു അല്ലേ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു അതേസമയം പ്രഷർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക നോസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു പ്രഷർ കുറയുന്നു ഓക്കെ നോസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു പ്രഷർ കുറയുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് നോസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ബ്ലേഡിലോട്ട് ചെല്ലുന്നു നമ്മുടെ റോട്ടറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ബ്ലേഡിലോട്ട് ചെല്ലുന്നു അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻറ്റും അതായത് ഈ കുറഞ്ഞ പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻറ്റും വെലോസിറ്റി കൂടിയ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുറയുന്നത് മൂലമുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ
നോസിലിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഇതാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ബോയിലറിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രഷർ അത് ഹൈ ആണല്ലോ ബോയിലറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചൂടാക്കി ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആ സാധനം അവിടെ വരുന്നത് പ്രഷർ വളരെ ഈ പോയിൻറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് വെലോസിറ്റി ഈ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് വെലോസിറ്റി കുറവും പ്രഷർ കൂടുതലുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എന്നിട്ട് നോസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുമ്പോൾ പ്രഷറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് നോസില് പ്രഷർ കുറയുന്നു വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്നിട്ട് ഇതേ സാധനം സ്റ്റീമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റീമിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയുന്നു വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതായത് റോട്ടറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു വെലോസിറ്റി ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രഷറിന് സെയിം തന്നെ ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു പ്രഷർ ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു പ്രഷർ അത് തന്നെ ഇവിടെ വരും ഇതാണ് ജനറലായിട്ട് ഒരു ഇമ്പൾസ് ടർബൈനിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസ് ടർബൈനിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്പീഡ് ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു കൺട്രോൾഡ് മാനറിൽ മതി സ്പീഡ് അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാജുവൽ ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിങ് ചെയ്യുന്നു അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡ്സ് ആണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ടിങ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിങ് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് വെലോസിറ്റി ഞാൻ കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് എഴുതുന്നില്ല വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് വെൽ പ്രഷർ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ആൻഡ് പ്രഷർ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കൺട്രോൾഡ് മാനറിലാക്കുക സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആക്കുക ഇനി ഈ ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കാം ആ ഫിഗറിൻ്റെ ബോ ടോപ്പ് പോർഷനോട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഇത് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്ത വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണിത് വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് അതിലെന്താണ് ആദ്യം വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നോസില് ബ്ലേഡ് ഈ ബ്ലേഡുകൾ നോക്കിയേ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് ഫിക്സർ ബ്ലേഡ് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിൽ നോക്കിയേ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു നോസിലും ഒരു മൂവിംഗ് ബ്ലേഡും ഇവിടെ നോക്കിയേ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നു ഫിക്സർ ബ്ലേഡുകൾ കയറി വന്നു എന്താണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഒരു നോസിൽ സാധാ പോലെ തന്നെ ഇമ്പൽ സെർബൈൻ എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട് ഒരു നോസിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നോസിലിൽ വരുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുന്നു വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു പ്രഷ നോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അതേസമയം മൂവിംഗ് ബ്ലേഡിൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതൊരു പോയിൻ്റ് ഇനി ഫിക്സർ ബ്ലേഡിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഫിക്സർ ബ്ലേഡിൽ നമുക്ക് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദിസ് കേസ് അപ്പോൾ ഫിക്സർ ബ്ലേഡിൽ ഒന്നൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല പ്രഷറോ വെലോസിറ്റിയോ എത്രയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വരിക ഇനി എന്താണ് ഈ ഫിക്സർ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് നമ്മുടെ റോട്ടറിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ബ്ലേഡാണ് അല്ലേ റോട്ടറിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന കറങ്ങുന്ന ബ്ലേഡാണ് ഫിക്സർ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കേസിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടർബൈൻ ആകുമ്പോൾ എന്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗെയിൻ ബേഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് നോസിലുണ്ട് അപ്പോൾ നോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവിടെ നടക്കുക നോസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് വെലോസിറ്റി ഇതാണ് പ്രഷർ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു പ്രഷർ കുറയുന്നു ദെൻ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡിൽ എത്തുമ്പോഴോ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് ടർബെയിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസ് ടർബെയിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സിമ്പിൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേസുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് വരിക ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഡ്രോപ്പ് മാക്സിമത്തിൽ നിന്നും മിനിമത്തിലോട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ചെറിയൊരു ഗ്രാജുവൽ ഡിക്രീസിങ്ങാണ് നടക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരിക ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരിക ആ രീതിയിലായിരിക്കും ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് മാത്രമാണ് അവിടെ വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത്രയും എനർജിയാണ് നമുക്ക് കൺവേഷൻ നടക്കുക അതായിരിക്കും നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഫിക്സർ ബ്ലേഡ് ഫിക്സർ ബ്ലേഡിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നോക്കി ഫിക്സർ ബ്ലേഡ് പ്രഷറും വെലോസിറ്റിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ടു മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് ദയർ എന്ത് കിടക്കുന്നു വീണ്ടും വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കുറയുന്നു പ്രഷർ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഒറ്റയടിക്ക് കുറച്ചത് ഇവിടെ എന്താക്കുന്നു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലായിട്ടായിരിക്കും കുറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വെലോസിറ്റിയുടെ കുറ കുറയുന്നത് ഗ്രാജുവൽ ആക്കാൻ പറ്റും അതുവഴി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആയി ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വരാൻ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ പേര് വരാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കുക വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണം അത് വെലോസിറ്റീന് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക സ്റ്റീമ് നോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റീമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെയാണ് ആ ടൈം പറയുക കേട്ടോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയുക സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് അതാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജിങ് മൾട്ടി സ്റ്റേജിങ് എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജിങ് അതായത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വീണ്ടും റോസ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സർ ബ്ലേഡ് വയ്ക്കാം പിന്നെ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ് വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് മനസ്സിലായവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് നോസിൽസ് ആണ് വരിക ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നോസിൽ വന്നു പിന്നെ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് ഫിക്സർ ബ്ലേഡ് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് പിന്നെയും ഫിക്സർ ബ്ലേഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നോസിൽസിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഇവിടെ വരിക നോസിൽസിൻ്റെ ക്രമീകരണം പിന്നെ ബ്ലേഡ് നോസിൽ ബ്ലേഡ് അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതെ നോസിൽ ഒരു സെറ്റ് വരും പിന്നെ ബ്ലേഡ് വരും പിന്നെ നോസിൽ വരും പിന്നെ ബ്ലേഡ് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഫിഗർ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ സൂം ചെയ്ത് ഞാ
നോസിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് പ്രഷറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് പ്രഷർ കൂടുന്നു വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രഷർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കുറഞ്ഞില്ലേ പ്രഷർ എത്ര കുറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ നോസിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്രയും ഒരു ഇത്രയും കുറഞ്ഞായിരുന്നു അത്രയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ച് മാത്രമാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ സ്റ്റീമിന് ഇനിയും പ്രഷറും എനർജി അതിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താൽ പി ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രഷർ എനർജി എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്രഷർ എനർജി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാജുവലായിട്ട് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പക്ഷെ മൊത്തം കുറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ കേസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ എനർജി നമുക്ക് എന്തായി നോസിൽ കിട്ടി അല്ലേ ഈ കുറഞ്ഞ പ്രഷർ എനർജിയാണ് നമുക്കിവിടെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ വീണ്ടും ബ്ലേഡിൽ കയറി അവിടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഈ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് ആട്ടോ ബ്ലേഡ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് ആണ് അവിടെ പ്രഷർ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലേഡിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറയും ഇനി അടുത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ പ്രഷർ എനർജി ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോസിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ആ പ്രഷർ എനർജി എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു വെലോസിറ്റി കൂടി ആ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള എനർജി നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വഴി എടുത്തു ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നോസിൽ കയറുമ്പോൾ പ്രഷറും വെലോസിറ്റിയും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ബ്ലേഡിൽ കയറുമ്പോൾ ആകെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത് പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രഷറാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ് നടത്തുന്നത് പ്രഷർ ഗ്രാജുവലായിട്ട് കുറയ്ക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് വരിക അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവിംഗ് ബ്ലേഡിൽ എത്തുന്ന വെലോസിറ്റി കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രഷർ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് പ്രഷർ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ഓക്കെ പ്രഷർ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം അപ്പോൾ പ്രഷർ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗറ് വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കുറച്ച് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു വെലോസിറ്റി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു ഇതൊരു ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തേൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ ഗ്രാജുവലായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു വെലോസിറ്റി സിമിലറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കുറയ്ക്കുക എന്നല്ല സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അല്ല സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറയാം റോട്ടർ കൺസ്യൂം ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്ക ഈ ഫിഗർ നോക്കി ഇതാണ് പ്രഷർ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നോസിലുണ്ടായിരുന്നു മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം പിന്നെ വീണ്ടും മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് വരും ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ പഠിച്ചേ ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ഫിഗർ ഫിഗറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സെക്കൻഡിൽ എന്താ പഠിച്ചേ നോസിൽ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് വീണ്ടും നോസിൽ വീണ്ടും മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് അങ്ങനെ അല്ലേ അപ്പോൾ 
ദെൻ ഈ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തൊരു വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇത് വയ്ക്കും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തായി മാറും അതൊരു പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ആയി മാറും അതായത് രണ്ട് നോസിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണിത് ദിസ് ഈസ് പ്രഷർ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതും ഇതെല്ലാത്തിലും എന്താണ് ഈ ഫിഗേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളിതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഈ നോസിലുണ്ടല്ലോ രണ്ട് നോസിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നോസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോസിൽ കയറുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഏരിയ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് നോസിലിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കുറയുന്നു വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു പ്രഷർ കുറയുന്നു വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു കൂടുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ പഴയ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കുറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഗ്യാപ്പ് ആട്ടോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ആ രണ്ട് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് അവിടെ രണ്ടും എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വലിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇതിനെയും ഇതിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ മാത്രമാണ് അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കിടന്ന ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല പ്രഷറിനും വെലോസിറ്റിക്കും ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതാണ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസ് അതായത് നമ്മൾ പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്താ ചെയ്തത് പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേസ് എന്തായിരുന്നു പ്രഷർ ഒറ്റയടിക്ക് കുറയുന്നതിന് പകരം പ്രഷറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആക്കി അപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞ പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നു അതാണിത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് വാക്കിയുണ്ട് പ്രഷർ എനർജി വാക്കിയുണ്ട് അത് കുറയുന്നത് അത് കുറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നു വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആവും അതായത് ഈ ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതുവഴി നമുക്ക് കിട്ടിയ വെലോസിറ്റീനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കുറച്ചു ഈ പ്രഷർ മൊത്തവും നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റീമിൻ്റെ മൊത്തവും പ്രഷർ എനർജീനെ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് മാത്രമാണ് കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു നോസിൽ വെച്ചു അത് കുറച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടിയ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ നോസിലിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം വെലോസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടി അത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടർ കറക്കുന്നു ഇതേ ഇത് തന്നെ ഐഡിയ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഇതൊരു വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ് ഇതൊരു വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രഷർ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ തിയറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതും ഈ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ലിങ്കായിട്ട് സോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ തവണയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ തിയറി സെഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു